ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பட்டாணி குழம்பு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் ரெண் மூணு வந்து பெரிய சைஸ் தக்காளி ரெண்டு பச்சை மிளகா கொஞ்சோன்னு கொத்தமல்லி கொஞ்சோன்னு புதினா எடுத்துக்கோங்க கேரட் ஆட் பண்ணுறவங்க இந்த குழம்புக்கு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் அதுக்கு தேவையான காரம் வந்து நீங்கள் கொடுக்கணும் இல்லைனா கொஞ்சம் இணைக்கிற மாதிரி இருக்கும் பிகாஸ் நம்ம வந்து பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணுறனால ஸோ இதுதான் தேவையான பொருட்கள் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கொஞ்சம் எடுத்திருக்கேன் ப்ளஸ் பட்டாணி மசாலா என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா மல்லித்தூள் மிளகாத்தூள் கரம் மசாலாத்தூள் இது வந்து எஸ்டர்டேட் சோக் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை வந்து தேவையான அளவு தண்ணி உப்பு சேர்த்து ரெண்டு விசில் வட் ரெண்டு விசில் விட்டு வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு பேனை வந்து நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஆயில் அவுட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் வந்து ஒரு டூ ஸ்பூன் வந்து ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு ஆட் பண்ணிக்கோங்க பச்சை மிளகாயும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க கொத்தமல்லி புதினா அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கிட்டாச்சு முதவே கூட போடலாம் அப்படி இல்லைன்னா நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமும் போடலாம் ஸோ நான் வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணி ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வதக்கிக்கிறேன் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மசாலா நான் ஃபஸ்ட்டு சொன்ன மாதிரி மல்லித்தூள் கரம் மசாலாத்தூள் மிளகாத்தூள் ஸோ அது மூணு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவு நல்லா வதங்கிருச்சு ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு மிளகாத்தூள் கரம் மசாலாத்தூள் கொஞ்சம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ஒன் ஸ்பூன் கிட்டே ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிகாஸ் பச்சை மிளகா சேர்க்கறனால காரம் வந்து அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட கரம் மசாலாத்தூள் அதாவது பட்டை கிராம் ஏலக்காய் சேர்த்துருக்கோம்ல அந்த இது வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு குழம்பு வந்து ஸ்மெல் வந்து சூப்பராக இருக்கும் புதினா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் சேர்க்கறனால நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோன்னு மல்லித்தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட குழம்பு வந்து கெட்டியாக வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்சோன்னு மல்லித்தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தேவைன்னா டூ டூ டேபிள் ஸ்பூன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் கொஞ்சோன்னு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த அளவு வந்து தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊற வச்சிருக்கோம்ல பட்டாணி அதை வந்து ஒரு ஒரு கொத்தி வந்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் இல்லை ஹாஃபுக்கும் கம்மியாக தேங்காய் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் பட்டாணி வந்து பாருங்கள் சூப் பண்ணது வந்து ரெண்டு விசில் வெட்டி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து நல்லா ஒரு கொதி வந்துருச்சு இதில் வந்து நம்ம பட்டாணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி தான் இந்த பட்டாணி வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து நல்லா குழம்புல இதாகட்டும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் அந்த ரெசிபீஸ் வந்து பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு வந்து தேவையான தேங்காய் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேங்காய் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரொம்ப கொதி விடாமல் ஒரு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் நல்லா கொதி வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அந்த தேங்காய் ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் மட்டும் அடுப்பில் வச்சுக்கோங்க ரொம்ப வச்சாலும் நல்லா இருக்காது சிம்மலே வச்சு பண்ணுங்கள் அவங்களதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எம்மையான சூப்பரான டேஸ்டான ஒரு பட்டாணி குழம்பு வந்து உங்களுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து சப்பாத்தி குறுக்க மாதிரியும் இருக்கும் சப்பாத்திக்கும் சூப்பராக இருக்கும் குழம்பாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரைஸுக்கு செம்மையாக இருக்கும் ஸோ செஞ்சு பாருங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்